안녕하세요 뉴스다시입니다 얼마 전 민주당 이경 전 부대변인이 보복운전 혐의로 1심에서 유죄 판결을 받고 민주당 공천심사 관련해서 부적격 판정을 받았습니다 그러자 이경은 자신은 억울하다라고 반박을 했고 본인의 모든 잘못을 있는지 없는지도 모르는 대리운전기사에게 책임을 전가했으며 민주당에서 자신의 후보 심사 관련해 가지고 부적격 판정 내린 것은 받아들일 수가 없다면서 굉장히 강하게 반발을 했는데요. 그리고 이경을 지지하는 개딸들 역시도 이경의 부적격 판결은 잘못되었다면서 이경의 편을 들고 나섰습니다. 그래서 이와 관련해 가지고 많은 분들이 아니 본인이 잘못을 했고 심지어 1심에서 유죄 판결이 나왔는데 왜 자신의 잘못을 인정을 하지 않냐 1심 판결이긴 하지만 은 국민의 대표가 될 사람이기에 어쨌든 법원으로부터 일단 잘못이 있다라는 판단을 받았으니 좀 억울하더라도 대법원까지 무죄를 전부 증명하고 오든가 해야 된다라는 이런 비판이 쏟아지면서 공천심사 관련해 가지고 부적격 판정을 받아들이지 못하는 이경에 대한 질타가 쏟아졌습니다. 그런데 이번에 총선 모드에 돌입한 민주당이 이재명을 비롯해 가지고 중앙당 공직선거 후보자 검증위원회 검증 통과자 명단을 발표했는데 이 명단 내용을 보면 은 이경이 왜 자신이 부적격 판결이 나왔다라고 반발을 했는지 이해가 가는 대목이 있는데요. 관련 소식을 짚어보면 은 먼저 이번에 민주당 공직선거 후보자 검증위원회 검증 내용을 보면 은 이경이 분명히 억울하다라고 저 난리를 치는 이유를 알수 있는 대목이 있습니다. 우선은 민주당에 따르면 은 민주당에서 가장 문제적인 인물인 이재명이 검증의 심사를 신청을 해 통과를 했고 네, 그 외에도 친명계라고 불리는 대부분의 인물들이 별 무리 없이 검증에서 통과가 되었습니다. 네, 그런데 문제는 현재 논란이 인물들 역시도 별 문제 없이 통과가 되었다는 라 것이며 지금 민주당에서 가장 논란이 되고 있는 돈봉투 수사 관련해 가지고 검찰 조사를 받고 있는 인물들 역시도 문제가 없다라면서 통과를 시켰으며 그 중에서 가장 대표적인 인물인 노웅래조차도 뇌물죄로 기소가 되었는데 이번 출마에는 문제가 없다면서 적격 판정을 내렸는데요. 그런데 뭐 여기까지만 하더라도 어쨌든 뭐 기소까지만 된 것이고 재판을 받고 있지 않으니 유죄 판결을 받은 이경과는 다르기 때문에 그렇다라고 치더라도 문제는 황운하의 케이스입니다. 황운하 같은 경우에는 얼마 전에 울산시장 선거 개입 의혹으로 1심에서 실형 판결을 받았는데요. 이것만 놓고 보면 은 이경 쪽에서 충분히 반발할 수 있을 만한 근거가 될 수밖에 없다고 라볼 수가 있으며 이경이든 황운하든 둘다 1심에서 유죄 판결을 받았는데 이경은 부적격 판정을 받았고 황운하는 적격 판정을 받은 것은 이건 뭐 누가 보더라도 민주당의 공천 검증 기증이 고무줄 잣다라고 밖에 는볼 수가 없는 것이고 이경의 보복 운전 논란 같은 경우에는 당시에 여론이 하도 안 좋았기 때문에 여론의 눈치를 봐가지고 객관적인 기준 없이 이경을 컷오프 시켰다라고 밖에 는볼 수가 없는 상황입니다. 또 그리고 민주당에서 황운하에 대해서는 적격 판정을 낼 수밖에 없는 것이 그동안 민주당이 청와대 관련된 수사에 대해서는 하도 검찰이 정치적인 수사를 하고 있다 이러한 주장을 하면서 정치 검찰 프레임을 몰아붙였기 때문에 만일에 황운하에 대해서 부적격이라고 판정을 내리면 은 검찰에 힘을 실어주는 것이라 민주당의 입장에서는 황운하에 대해서는 적격 판정이라고 내린 것으로 보이는데요. 아무튼 뭐 이번에 민주당의 검증위의 검증 기준을 보니 1심에서 유죄 판결을 받아도 정치적인 수사라고 우기면 은 통과를 시켜준다는 라 것을 알수 있는 대목이기 때문에 최근에 이경 같은 경우에는 부적격 판정을 받은 후좀 조용해졌는데 이쯤 되면 은 민주당에게 자신의 공천 심사에 대해서 다시 심사를 해달라고 라 목소리를 높여야 될 것이라고 생각이 되며 그것도 안 되면 은 이거는 소송으로 가야 되는 것이 아닌가 뭐 이러한 생각도 듭니다. 아무튼 뭐 저도 개인적으로 이경이 난리를 칠때아저 사람 도대체 왜 저러냐 1심에서 유죄 판결을 받았으면 은 조용히 찌그러져야지 너무 후한 무치한 것이 아닌가라고 비판을 했지만 이거는 일반적인 시각일 뿐이고 민주당의 기준에서 보았을 때는 이경의 주장이 맞는 것이라고 생각이 됩니다. 아무튼 뭐 이번에 민주당 검증위의 검증 결과에 대해서 이경이 가만히 있을지 아니면 은 앞으로도 나댈지 한번 지켜봐야겠습니다. 그런데 이경 논란을 차치하고서라도 민주당의 검증위는 도덕적인 부분은 아예 검증을 안 하나 봐요. 수시로 거짓말을 해가지고 크게 논란을 일으켰던 김우겸도 문제가 없다라고 적격 판정을 냈으며 심지어 이은영이라고 경기의왕 
과천 예비 후보자가 있는데 이 여자 같은 경우에는 1억 원대 사기 혐의로 기소가 되어 가지고 형사 재판 중인 상황입니다. 그런데도 민주당의 검증에서는 문제가 없다라고 하고 있으니 도대체 이 정당의 도덕성의 기준은 무엇인가 라는 의문이 다시 한번 들 수밖에 없으며 이러니까 이낙연이 현재 민주당은 범죄자가 40% 이상인 그런 정당이라는 일침을 하는 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다. 네, 그리고 한편 예비 후보자 검증 과정에서 친명이라는 꼬리표만 달려있으면 은 너무 쉽게 적격 판정을 내리고 비명으로 조금만 분류가 되더라도 불이익을 주는 것이 아닌가라는 이런 불만은 다시 한번 새 나오고 있으며 특히나 친명계로 분류된 인사 중에서 자객 출마할 것이라고 예상이 되는 인물들은 적격 판정이 내려지고 있어가지고 반발이 나오고 있으며 가장 대표적인 케이스가 정봉주입니다. 뭐 정봉주는 아시다시피 좌파 진영에서 스피커 역할을 하고 있고 굉장히 강한 친문 색채를 드러내고 있어가지고 그가 원내로 들어온다면 은 친명계는 더욱더 힘이 실릴 수밖에 없으며 특히나 정봉주 같은 경우에는 그동안 이재명 체제에 대해서 비토 목소리를 높인 박용진의 지역구에 출마할 것이라고 예고하고 있는 상황입니다. 네, 그리고 이번에 이재명 체제를 강하게 비판을 하면서 탈당을 한 조홍천 같은 경우에도 친명 중에 친명인 최민희가 조홍천의 지역구를 노리고 출마하겠다라고 선언을 했고 이원욱 역시도 이재명의 특보인 진범석이 이원욱의 지역구를 노리고 있으며 네, 그 외에도 조금이라도 친문계로 분류가 되거나 또는 이재명에게 쓴소리를 했다면 은 전부 다 지금 수박으로 분류해가지고 차기 총선 때 떨어뜨리겠다라는 분위기라 공천심사 관련해서 현재 민주당의 분위기가 심상치가 않은 상황입니다. 네, 그런데 이번에 뭐 이낙연을 비롯해가지고 이원욱이라든가 조홍천 등이 탈당을 했기 때문에 아마 공천심사 과정에서 민주당에서 탈당하는 의원들은 더 많아질 것으로 보이며 실제로 이번에 심사를 받은 민주당 관계자 역시도 비명계 인사들은 경미한 문제로도 부적격 판정을 받고 있다면서 이재명 대표와 지도부가 친명계에 유리한 심사를 하고 있는 것이라는 이런 볼멘 소리를 이야기했고 실제로 이재명은 최근에 정성호와의 문자에서 본인 측근이면 은 자신이 직접 나서가지고 보호하려고 하는 그런 행태를 보이고 있는 것이 객관적으로 확인이 되었기 때문에 앞으로 공천 문제 관련해서는 원래부터 시끄러운데 특히 이재명 체제에서는 더욱더 시끄러워지고 불공정 논란이 커질 것이라고 생각이 됩니다. 아무튼 뭐 민주당 같은 경우에는 차기 총선 때 범죄자 정당이라는 꼬리표와 친명 비명 간의 공천 불공정이라는 이런 폭탄을 안고 총선을 뛰어야 되는데 과연 어떤 모습을 보여줄지 한번 지켜봐야겠습니다. 이번 소식은 여기까지 하겠습니다.